హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి ఉన్నారో మరియు డిప్లొమా బిఎస్సీ చేసిన ఉన్న వాళ్ళకి పర్మనెంట్ వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ పర్మనెంట్ వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అండ్ అప్లై చేసే విధానం అండ్ టోటల్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చూద్దాం ముందుగా మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో మేము చెప్పే ఛా మన ఛానల్లో చెప్పేవి ఏంటి అంటే టెక్నికల్గా మరియు నాన్ టెక్నికల్గా కూడా క్లాసెస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ డిఆర్డిఓ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లోనూ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ వైజ్గా కూడా మీకు మోడల్ పేపర్స్ అనేది కూడా మేము పెడతాము అండ్ డిఆర్డిఓ సెప్టెంబర్ నైన్లో అంటే అడ్మిన్ అలైన్ సంబంధించి అంటే టెక్నికల్గా ఇప్పుడు సపోజ్ కార్పెంటర్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ కానీ మెకానికల్ కానీ ఈ ట్రేడ్స్ కొన్ని ట్రేడ్స్ అన్నిటికి కూడా మనం క్లాసెస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక వెళ్తే టోటల్గా మీకు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి ఇక డిఆర్డిఓ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ సంబంధించి ఒక ఎయిటీ ఫోర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇవి ఏంటంటే మీకు నాన్ టెక్నికల్గా మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయి అలాగే మీకు వేరు వేరు ట్రేడ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది ఇప్పుడు కార్పెంటర్ కానీ లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఫిట్టర్ కానీ ప్లంబర్ కానీ ఈ ట్రేడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వటం అయితే జరిగింది సో మీరు ఆ క్లాసెస్ కూడా మీరు వినొచ్చు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట సో అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్లో మీరు క్విజెస్గా కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు పీడిఎఫ్లు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా అందులో మీకు యూజ్ అవుతాయి ఇంకా నోటిఫికేషన్ లెక్క వెళ్తే ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అండ్ దీని యొక్క ఓపెనింగ్ అంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది థర్డ్ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ డేట్ ఓకే అండ్ ఇది సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ అలాగే నా గ్రూప్ బి నాన్ గెస్టెడ్ అండ్ నాన్ మినిస్టర్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అండ్ గ్రూప్ సి వేకెన్సీస్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా బిఎస్సీ చేసిన వాళ్ళకి కూడా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఆటోమొబైల్ డిప్లొమా ఆటోమొబైల్ కానీ లేదంటే బిఎస్సీ జడ్బీస్ అంటే బోటనీ చేసిన వాళ్ళు కానీ డిప్లొమా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ బిఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళకి అలాగే డిప్లొమా సివిల్ అలాగే బిఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అలాగే డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ క్లియర్గా ఇచ్చారు అండ్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ బిఎస్సీ డిగ్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అలాగే బిఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ డిప్లొమా మెకానికల్ కానీ బిఎస్సీ ఫిజిక్స్ కానీ సో మీరు అనుకోవచ్చు మేము వేరు వేరు అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సపరేట్గా మేము అప్లై చేసుకోవచ్చా అని సో మీరు ఏంటంటే ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ అయితే అదే ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టెక్నీషియన్ ఏ టెక్నీషియన్ గ్రూప్ సి నాన్ గెజిటెడ్ అనమాట యాక్చువల్గా మనం ఛానల్లో ఎక్కువ మంది ఐటీ ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం క్లియర్గా మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఆటోమొబైల్ ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఐటీఐ ఆటోమొబైల్ ట్రేడ్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే వాళ్ళకి యూఆర్లోనే ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ బుక్ బైండర్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఐటీఐ బుక్ బైండర్ ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కార్పెంటర్ ట్వెల్వ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే సిఎన్సి ఆపరేటర్ వచ్చేసరికి నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే కోప వన్ థర్టీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇది ఎటువంటి అప్రెంటిస్ కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఐటీఐ డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్ మెకానికల్ థర్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి డిటిపి ఆపరేటర్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రీషియన్ వచ్చేసరికి వన్ జీరో సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వన్ వన్ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే ఐటీఐ ఫిట్టర్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే గ్రైండర్ వచ్చేసరికి సెవెన్ ఉన్నాయి అలాగే మెషినిస్ట్ ఎయిటీ నైన్ మెక్ డీజిల్ ఫోర్ అండ్ మిల్రైట్ మెకానిక్ ఎయిట్ వే ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మోటార్ మెకానిక్ థర్టీన్ అండ్ పెయింటర్ వచ్చేసరికి త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫోటోగ్రాఫర్ లెవెన్ అండ్ ఆర్ఎండ్ఎస్సి వచ్చేసరికి ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎస్ఎండబ్ల్యూ ఫోర్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టర్నర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వెల్డర్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ టోటల్గా
ఇంకా మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అనేది ఉంటుంది మీకు థర్డ్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఎలా అప్లై చేయాలి ఏ ప్రాసెస్ ఉండాలి సో ఏ విధంగా అప్లై చేస్తే మీకు కాల్ లెటర్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు అప్లికేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా నేను మీకు చెప్తాను సో ఇక ఏజ్ వచ్చేసరికి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ప్రకారంగా ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అంటే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అంటే ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఓబీసీకి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇంకా ఎగ్జామ్ సిటీస్ టైర్ వన్ వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అలాగే హైదరాబాద్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు అప్లికేషన్ ఫర్ మల్టిపుల్ పోస్ట్స్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై అయ్యేది వన్ ఆర్ వన్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ షుడ్ సబ్మిటెడ్ దేర్ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ సపరేట్లీ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ అప్లైడ్ మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ కోడ్ షుడ్ బీ అవేర్ దట్ సెంటర్ సో ఇక్కడ ఇచ్చారు సో మీరు ఒక్క పోస్ట్ కన్నా మీరు ఎక్కువ అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఏంటంటే ఐటీఐ చేసి బీఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు మీరు వేరువేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మీ సెంటర్స్ రెండు ఎగ్జామ్స్ ఒకేసారి వస్తే మీరు ఒకటే రాయడానికి చాయిస్ అయితే ఉంటుంది అని ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగిందనమాట సో మీకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉన్నది ఉంటుంది సో ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అర్థమెటిక్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది టోటల్గా వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది నైంటీ మినిట్స్ టైం అనేది ఉంటుంది అండ్ తర్వాత స్పెసిఫిక్ కోడ్ మీద అంటే స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు ఉంటుందన్నమాట ఎగ్జామ్ అది ఎస్టీ బీ ఎస్టీఏ బీ అదే మన ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళకి టెక్నీషియన్స్కి వచ్చేసరికి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్లో ఉంటుంది అండ్ స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్ అనేది ఎయిటీ మార్క్స్కి ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఓవరాల్గా వన్ ట్వంటీ నైంటీ మినిట్స్ నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది తర్వాత స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్ అంటే ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఇది టోటల్గా ప్రాసెస్ సో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అందరూ కూడా అప్లై అయితే చేయండి సో ఎటువంటి ఛాన్స్ కూడా మిస్టేక్ తీసుకోవద్దు ప్రిపరేషన్ అనేది ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేయండి మీ ప్రిపరేషన్ ప్రతి ప్రిపరేషన్కి నేనైతే మీకు హెల్ప్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి మీరు పర్సనల్గా కూడా మెసేజ్ చేసిన నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్